Hi! Welcome to my channel, English Grammar Lessons, Bisaya Edition. I am Teacher Maya and I'm inviting you to subscribe, like, and share my videos. Yeah! Okay, mo siyang akong first na episode ng channel, English Grammar Lessons, Bisaya Edition. And the first episode na akong i-share sa inyo is ang verb properties. Verb properties is the basic concept to understand when learning English grammar. Bisaya ang explanation para klaro, klaro sa ating mga bisaya. But before I proceed, uh, let's say a little prayer first para sa ating mga frontliners in the time of COVID-19. So please pray with me. Thank you, God, for their vocational call to serve us, and we pray that you will always keep them safe and healthy, including their families. In Jesus' name we pray, Amen. So, let's start. When we talk about grammar, Nagi ng parts of speech. Nasa ng parts of speech. O, nasa yung atubangan. There are eight components, or eight parts of speech. Eight na sila kabuo. Kung pagkaon pa niya, kanil mga parts of speech, mo na siya mga ingredients para mamugna ni mo yung mga recipe. Sa line-line o glasa, line-line o glami. The same sa maging mo ka o sentence para makakommunicate ka kung sa yung mong gustong message na ipaabot sa inyong hang uh, padalaan ang nga message nang lang ka o mga ingredients words para ni mga noun, pronoun, verb and kani sila para mamug na ang inyong hang sentence so hindi ta kayo ba o unsan ni sila kayo ba o mga gamit nila mo na mag-iisip tayo ng sentence but it's not bad, mampul, kung hindi ligit perfect ng atong grammar. Pero, kung gusto siya ta nga, makahipaw ta, kaya for example, take the old exam. Sa high school pa lang, natay, nat, natay, inkain. Kung gusto mo abroad, na yung TOEFL, IELTS, kung gusto mo na baho, na yung interview in English, Kung gusto ito mag-tuon ugla yung subject, yung science ug math, in English po ang instruction. So, basta taong mga libro nga gikan sa gawas, gikan sa ubang mga experts, in English kasagaran kay may translator sa Philippines, kay second language nga yung English. Muna siya nga, hmm, magkakin pa gamay ang English kuma. From the very beginning, hinay-hinay lang, muna nga, Although eight mga parts of speech, hinahinay lang kita. And I decided, mag-start lang po sa verb. Verb lang ang pinsultan. Kaya kani si verb, mo nga bili noun, nang bili pronoun. Kung nga naman, bili mo na siya in proper order. We can, um, pwede na mag-study sa asaan na nila. But, kasagaran po mag-study yung grammar, mag-sulit na sa verb. Kaya si verb na siya, siya ang driving force nga naghatag o full meaning sa sentence na din na ang action, na din na ang mga situation. O, mo nang ato ng katunan si verb. Kung saan na si verb? And then, kung saan ka ang bubang respect. But in the long run or later, okay, kanyang na episode is about to review siya sa verb properties. So, kung verb properties ang isipan, hmm, ang overview na yun na siya. Unsa mo na si verb. So, what is a verb? A verb is a word that shows an action, occurrence, or state of being. Yun si Miriam, mga Webster, ang ating video. So, ang verb, muna nagpagita sa action, pagtabo, o kung unsang matang, unsang klase, sa kabutang. Wow, wow. Example, the girl is painting a portrait of her mother. Ang verb dili is painting. Is painting ang verb. Nagpakita og action. Pintag niya, gimo niya ang mulagway sa iyang mama. Another example, the flower blooms in the summer. Ang verb dili blooms. Isa gi pakita ani nga meaning sa verb, isa gi show ani nga verb. Occurrence. Isa yung manitab po. Bloom ang flower. Bloom ang flowers sa summer. 
Then the food tastes awful. Ang sanga food. Ew. Food ang food. May lamit siya. Yung sang klase, state of being. A uh, verb is a word that shows an action, occurrence, or a state of being. Ano yung mga example ng pakita niya yung action? Is painting, blooms, pangkabo, or state of being. What kind? Unsa na siya? Awful na food. Mon siya ang um, basic na tumibang sa verb na. But napay la yun na dati na tumibawan about the verb. Mon na siya ang magkawag of verb properties. Okay, kung may bawal na ito ang verb properties, mas dali na itong masabtan ang pagmugna o mga sentences. Okay, kanina mo si verb, mura na siyang tao nga dato. Dagan kayo na siyang properties, assets and properties. Ang uban ni acquired niya, dinigod niya originally, pero nakuha lang niya tungod sa iyang mga partnership. Ang sabi niya kong giyaw iyang, ang sige, let's go. Mura na yung mga properties sa verb. Na siya'y person. Hmm. Bongga. Verb na person. Ikaw nga person, wakay person. Pero si verb na person. Na siya'y number. Pwede niyo siyang tawagan. Na po siya'y tense. Oh, hindi ni siya kalma ra. Si verb. Sa'y matense ni si verb. Na po siya'y voice. Pang singer, si verb. Si verb. Na po siya'y mood. Ayaw kumpiyansa ni verb. Kaya sa'y moody ni si verb. Hmm. But seriously, Mone ang five properties sa verb. Sa mga kapat, mone ang mga elemento. O kung nash sa sentence, ang mone ang timan and burning para makorek ang inuhang drama with the verb. Sa ato nang ilailangan, ang sanyo na yung person number 10 spoils of mood property. Masabta na ito kung ang sanyo yung verb. So the first property is person property. Uh, before na ako i-discuss is the person property, is yun na rabagto ang akong ink. May undang ni pagto sa ink. Talawan sa nato sa mga examples. Makitaan ba ninyo ang person property? I love animals. We stayed at home. You are wearing a face mask. The girl was infected with a virus of the event situation garden. He will call you soon. Asa man ang person ay ink? Okay, di na nato lang ngayon ang sanas person. Kana si person? The third property. Monash na. So first person, si second person, o si third person. Ah! Nakamit na mo na no. Namit na ninyo kung mag-study mo o pronoun. Na first person, na second person, na po third person. Well, na po si verb yan na. As I said, kanina na property ni verb. Pero na acquire na ninyo yan. Kung na nasa sentence, verb o sa subject. Mura mo na sila o mag-iayon. Sa single pa sila. Na sila ka wala yun nilang property. Kaya pag-merge na nila, ninyo na sila. Na sila yung conjugal property na. So, ang property ni pronoun, itong ni-merge na siya, ni verb sa sentence, na-acquire ko ni verb. Muna siya nga, naapod si verb property ng person. So, may pasabot ang person nyo. So, mawago niyo mo ang property ni verb as first person kung the speaker is the subject. Pasabot, Ana. Kung ang nag-move na sa sentence, nag-istorya sa sentence, mawag yung subject sa sentence. Example, bakit ko ka sa Example, ganina. I love animals. So, may nag-istorya. Si I. So, magamit ang I, ang speaker. So, kung sa may person, di ano? First person. Kaya ang nag-istorya mo ay subject. Ganyan si first person I, o pronoun, rather na si I, yung property, kung wala na siya gagamit sa sentence, first person, di na siya nga pronoun. Pag gamit sa sentence, na-acquire ni verb ang iyahang pagka-first person. Si verb na first person na puli ang property. Kaya ang iyahang partner na subject, first person. Mururo na siya o subject verb agreement na gihapon na. Technically, kung first person ang gigamit na subject, first person ang property ni verb. Kung second person ang gigamit na subject, second person ang property ni verb. 
kung third person ang property na gawin niya sa third person ang property na gawin niya. Muna, yan ang relationship ni subject o network. So, again, first person, kung ang nag-istorya, more subject. Second person na property, kung ang ka-istorya, hindi mong ka-istorya, more subject. Kung sa may kasagaran nga second person na property, masarad siya, si you. You lang magigit ang ka-istorya na po. Dili man po ta makiisa sa we. Kaya kung we, hapil mang ka, first person, di hapon, kay speaker mang ka, si you ang ka-istorya na po. So, you is the second person. Kung you gay ang subject, yun yung second person ang property sa verb. Kaya second person man ang property an ang word na you. Kung yung third person ang property sa verb, yung third person po ang gagamit niya, subject. Ang saan ang third person? Dili I, dili we, dili you. He, she, it, they. Sila, third person. Dili ang istorya, dili ang ka-istorya, kung dili ang gi-istoryahan. Ang inglibak, third person. <laughs> so, kung third person ang gagamit ng subject, third person po ang property ni verb. So, dato kayo sa verb, kayo kayo nang siya gi-acquire. So, go back to the example, I love animals. Ang verb property ani is, First person, okay? First person man si I. We stayed at home. Ang word there is stay. Ang iyang property is first person. Okay, ang we, apil man ang nag-istorya din ha. Pero apil-apil lang yun yung mga kaupan. First person man po. You are wearing a face mask. Second person, ang verb na are wearing Kay ang imuhang subject is you, second person na. The girl was infected with a virus. The verb here is was infected. Third person siya. Kay the girl, dili man na ako. Dili po na ikaw. Lahiin na siya. Yung istoryahan na na. Dili bak na ka rin. So, third person na siya. O, dili na third party ha. Third person. And he will call you soon. Third person, we have one ang property and then will call not on a verb. Kaya si he, bili na siya ay, bili ko na siya, you, lahi na siya. Katulo na na siya, third person. So, I hope na kuha ninyo sa ninyo word property na person. Move on na tayo kay akong ink, kapit na mahurot o kahog, kahog. Sig, tulo, tulo. The next property of the verb yeah, we have to understand is number. What's the meaning of number? Number, na ayaw po na nga sentence. Pari hatag siya ako nga ay hatag sa inyo nga mga sentence because kanitanan nga verb na itong gamito na sila tanan ano nga property. Yeah, yun ang gidala-dala. Isang unsa nga sentence yung magamito ng usa ka verb na agin siya ani tanang lima ka property. Kung kumasabda ni mong tanang lima ka property, mas maabdik ka pag himo ang sentence gamit ang verb. So, the second property nga atong ini. Take up is number. Ang sama ng number. Ang sama ng number di ani nila. Kaya bawa natin sa person no? Kung Kinsa tong limong subject, ang istorya ba, ang ka-istorya ba, or ang di-istoryahan, ang topic, ang gilipa. Kung sa number, master na kayo di ani. Number simply is singular or plural. Maura di hapo ni, object verb agreement di hapo ni siya. Kung unsa iya ang subject, mo agree po siya. Dili ni siya ma-disagree. Kung bana ni si verb, yung ayaw kayo niya siya nga bana, kayo matuman din siya sa iyang subject. Singular or plural ang refer di ay ng number. Bana mo na, singular ang subject. Singular po ang number sa verb. Kung sa may forma ng singular ng verb, na ay s sa iyang tumoy or es. Depende sa verb. Kung sa may verb nga mag-end o S-E-S, dili na natin isgutan din. Kaya bako na po kayo na nga discussion. 
Pero, naagin na siya yung listahan. Mm. Kasi maghatag ako yung listahan ko hon. Example. Example sa verb sing ang pagkanta. English sing. Kung singular yung subject, singular po yung form na siya yung sings. Kung dance, dances. Kung catch, catches. O, oh, na ng ES. Wala siya. Isa sa mga example sa verb na magutangan ng ES. Kung mas singular. Mm-hmm. Amazing ang verb. Kung mas singular, madungagan. Pero ang verb, kung plural ang iyang number, property, kay plural, daghan ang subject. Plural ang number sa subject. Good. Ang iyang verb, kung unsay original nga forma sa verb, maura, hindi maotro, walay madugang. Si verb nga sing, sing rin siya. Si verb nga dance, dance rin. Si verb nga catch, catch siya siya. Mura, wala mo sab. So, nag-depende gina siya sa number of the subject. Basta ang number, hindi na number nga numero ngayon mong tawagan ha. Number means singular or plural. Nag-usara ba or daghan. So, bagay ka na ito ang example ganina. Kung ating tanawin, naman siya ay person ganina na first person or second person or third person. Naman siya ay number, singular or plural. So, I love animals. Ang verb diba yung love, isa yun ang number. Kung sa'y forma sa love, na yung S, wala. Wala yung S. So, plural. Yan. Anong plural man ang iyahang forma? Di ko. Singular man na si I. O, oh, kana si I, good. Hmm. Special na siya. Di gina siya mo dawat o oh. singular. Hmm. Kinanglan ang iyang dawatong daghan. Plural din na dinaghan na yung dawatong. <laughs> Partner ni I, plural din na verb structure. Bisan po nagsolo rin na siya. Hmm. May naka-amaze sa English. Kaya dahil mga exception to the rule. We stayed at home. Isa yung number. Plural. Nalagi na yung ED. Oh, kaya naman siya lang yung property na po natin isulutan later. Hindi hmm, siya original base form niya. Kaya siya yung lang property na gihambi mo lang na yung ED. Pero ang iyahang number, plural niya. Kung tungod kay ang iyahang subject is plural we. Ano po? You are wearing a face mask. Ang number niya is Plural niya po, munang R ang gagamit. May naman, you, you, usara man. Ang you, mga good, eh, plural yun po siya kapag katik. Bisang pag usara kang inag you o daghan mo. Ay si you, is, o si I, munang sila. Plural lagi lang ilang dawaton ng verb. Di sila ganahan yung singular ng verb. Mga timan yun. The next one, the girl was infected with the virus. Ang verb diri was infected. Was, sa pang singular. Ano man, kaya ito sarap na si girl. Kung ayaw na siya, pareha ni ayaw ni you. Kaya ka na si ayaw si you. Mga selfish na, ganahan na sa ginaghan. And he will call you soon. Will call. Ang sa pati siya, nga form, member. Singular po nang iyahang number nga property. Kaya si he, ito sarap man. Hmm. Pero nga namang wala man na siya yung na call, ingon ka na ay S teacher. Wala siya yung S form, wala well, siya calls, nga naman. Kaya namang we will. Ang sa mga lahat, ito yung property, na combination mo ito lang yung property. Ang sa mga yung property, mo na niya ang sulod ng property. Si Tense. Ay, tani ni Tense. Ay, nagsamok-samok mo siya sa S form o sa no S form. Si tense. Saan ko siya niyo mga example? Nari siya ay tense. Muna siya nga si call. Walay S. Bisag singular na si he. Unya. Stay. Naiibi. Bisag o. Dapat stay ra. Kaya ang basic nga rule sa singular or plural. Walay mausab ni. Depende po na sa tense. Ang sama ni sa tense. Manang kinahangan siya din natin sila. Kaya kani sila yung mga property. Kung magsabot-sabot na rin sila para kung sa yung purma ni verb. Ninapila yung purma nga manitabo. Depende. Depende sa mga property na nagka-kuyog. Hmm. So, ang sama ni sa tense. 
Maka-tension is here. Si tens, money ang atong gitawag o time in different forms. Time, nagpasabot, past, present, or future. Form, nagpasabot, simple or perfect. Ang sabi yung simple or perfect? Ang ato ni Tanawan later. Nga ka ng simple or perfect na base niya nga form na pa yung subcategory. Na yung simple na continuous or progressive. Na po perfect na continuous or progressive. So, in other words, ang form sa verb when it comes sa tense is upat ka buo. May more na siya. So, ang verb Iyang time, past, present, future. Iyang form, simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Kung pangalan na rin siya, muna nag-itawag o past, simple, past, continuous, past, perfect, past, perfect, continuous. Combination sa time, according sa form. Kung magsabot ko sa past, eh, para makamove on the impact of present to future. Kasi garan sa mga structures sa tense, masugod sa present, pero nagsugod ko sa past, kaya eh, para dali at nakamove on. Move on to sa present. Present for nga tense, hindi po siya. Present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Now, for future simple, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Ang combination na lang siya. So, Kung ato siyang gamitin, gamitin ng verb, nga, for example, eat, eat lang kayo. Dali na pa ka-relate ang eat, eh, lamit man yung eat, ganahan ka magsabi eat. So, kung gamitin na ito, morning, ah, inig mag, kapit ako sentence line-line man yung purma ang verb na eat. Kung past simple, eight. Kung past continuous, was eating, were eating, depende sa number sa subject. Oh. Depende sa number property. Depende sa person property. Muna, ma was worth. Na po ay had eaten. No, had eaten. No, na, tungod sa tense. Na, na ay time of form. Na po ay had been eaten. Saan so, may sila paggamot? Ah, di pa ta mag-discuss ano yun lang saan so, paggamot. Present rin ako sa inyo yung mga money ang property sa word na siya tense. Which refers to time in different forms. So, si present sa eat, pwede siya base form, eat, pwede po siya na yung S. Depende sa number sa subject. Pwede siya yung number. So, kung continuous is or are eating. Kung perfect, has or have eaten. Kung perfect continuous, has or have plus been plus eating. Parihara po di future. Future na po siya lang na yung form. Kaya kung future word, buta kong giingon nga nun. Nga nun na, kung ano to si call, walay s. Kaya kanil mong good si future word, kung yung mong gamitin, paris ang verb, lain na verb, main verb, dili siya mo dawat kung naipakating, kung gusto ano ni will, modal man siya nga, modal man siya nga verb, ano mga modals na verb, kung paris nila isa sa mga main verb, para anong main verb, original na verb, Parang i, hindi siya ganag na ipapapin ng mga S. No? Base form, rin na iya ha. Gawas lang kung makapinus, na na mga pakapin, ING. No? No, perfect, na na ipapapin, ITIN. Pero sa simple, hindi siya ganag pakapin. Base form, rin na. So, muna ang mga different forms niya in time. Together, muna dito ako ang fans. So, I hope nag-gets ninyo ang fans na tense ko. So, if we go back, balikan na ito ang example. Kabaw na tanong, ang I love animals, ang iyahang person is first person. Ang iyahang number is plural. Kung sa may tense, ano? Ano ko siya yung tense? Present, simple. Si, we stayed at home, iyahang tense. Past, Simple. Si, you are wearing a face mask. Ang iyahang tense is? Present, 
continuous. So the girl was infected with the virus. Ang iyang tense is, Hala, wala din he. OMG. No. Wala din he because nay other forms. Depende sa sunod na food na property. Hmm. Ang sadayin siya nga property. Sige, at matisa sa ni he. He will call you. Oh. Paraza will eat. Future. Simple. So, that's my tense. Can you say the girl was infected with the virus? So, my tense, yan. Nga, wala man din yung sa gihatag na ako. Mas nagdanan. OMG. Tungod na siya. Nara siya yung tense. Actually, ang tense, ano niya, is past simple ragod. Ha? No, naman lang ito yung was. Pero, dili. Dili, ING ang simple. Tungod na siya sa property na voice. Mura nga para tayo example lang kayo. Nanan tinatanan din na. So, voice property. The voice. Active or passive voice. So, mapituhan po na ang iyang form. There are four basic forms na ipagka-form sa tense or time sa verb. Pero na siya ay gamay na kausaban depende sa voice. Saan na ang voice of the verb? Kung na siyang active or passive, ang yan. Ha, kagawa naman yung hindihan na. Active, subject is the door of the action. Passive, the subject is the receiver of the action. Pero, para dali, masabot na 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 to. Sa ang imo ganing meaning, nagpasabot kung unsa yung ibuhat sa subject, active na siya. Pero kung ang imo nga ganyang gusto niyo mong ipasabot is kung sa'yo nahitabo sa subject, passive ang imo ng sentence. Yeah, depende niya ni mong change-change po itong forms, tense. So, affected siya. Mga nang kinangalangin silang sabdun kay interconnected sila. Nay, basic nga rule, ano nga property, pero usay, mag-agad siya dito na ay gamay changes. Mag-agad-agad dito sila. Dili agad-agad nga pinaspasa niya. Mag-depende sa uban nga property. Okay, so tanaw na to ang voice ani overview naman niya. Kung sa mga nga ba, I love animals. Kung sa mga nga siya, nag-islit kung sa ibati o dibuat sa subject or nag-islit kung sa nahitabo sa subject. I love animals. Kung sa dibuat sa subject, you love me ang animals. It's active. We stayed at home. Ang verb stayed. Kung sa may naani yung sentence, kung sa may pasabot ano yung sentence, may pasabot ba ni kung unsa yung ibuhat sa subject o unsa yung hitabot sa subject? Kung sa yung ibuhat sa subject, nag-stay sika. You are wearing a face mask. Kung sa ba na siya? Nahitabot na sa subject o ibuhat sa subject? Ibuhat. It's active po na siya. The girl was infected with a virus. Kung sa ba na siya? Nahitabot na siya sa subject o ibuhat sa subject ang infected? Wala man niya gibuhat, nangitabo niya sa iya ha. So, passive na siya. We will call you soon. Kung sa man ang will call, gibuhat na sa subject or nangitabo na sa subject. Buhat na niya, nawag. So, active is niya. So, yun ano lang po. Kung imong sentence, ang subject na ay gibuhat, active na siya. Pero sa imong sentence, ang subject na ay nangitabo niya, hindi na siya ang hinungdan, passive na siya. Mo po na hinungdan nga na yung voice of the verb. Kaya nga itong meaning, ang himutag, na tayo message na ipaabot. Namudan ang message either na tayo ipasabot nga na yung nahitabo niya or na siya yung buhat. Na naramang siya kaya mahilig ba yata mag-send yung message mo? Mahilig ito di Ana. Bisa gilig ta pang tanong. Share gila yung ta na yung nahitabo. Kung sa yung ibuhat at keep na tayo yung mga report to report. So, mo na yung voice property of the verb. And the last property is mood. Dili din siya ka ng mood nga sapot-sapot ay wa sa mood. Mood nga pala ang sentence kaya silang tanan na ay mood. Line-line of mood. Ang sila yung mood. Mood din siya si mood. Ang pasapot ano niyang per property mood is indicative, imperative, o subjunctive. Kung naka-study na mo di Annie, very good. Kung wala pa mo makasady di Annie, 
ni Monisha. Ang indicative mood nagpasabot na siya na ang sentence sigara ng istorya o sa mga usual nga dipang istorya, mga statements, questions, kaya nang istorya ka o alam kayo share ng mga information. Ang verb mood ana is nag-indicate ng siya o mga katotohanan, mga libak-libak, mga istorya o kanang mga pangkana na kung wad ito wad ito. Which is Kasagarang ginabuhat na nato kadaad na no? Ang other mood sa verb is imperative. Mo na siya ang comment or request. So, dili na siya most widely used. Um, maybe on average, when I see ya. Pero, kung pala subok ka, yeah. mahilig ka magsig pa ngayon ang favor, ng wife house vows, um, widely used na siya sa inyo, ha? It's imperative nga mood ang um, person property you did na siya nga naman kaya ang subuon ang ini mo yung kaistorya so ang kaistorya nga property diba kung ang kung ang subject sa yung sentence ang imo ka kaistorya second person na siya so pag imperative gani ang mood sa sentence manugo gani or mo request ang person property sa verb is second person viewed kay you ramudid ang yung subuon di bang kamanugo ni he di bang kamanugo he birth of he he love him he maga you so ano dyan yung kaistorya automatically ang imong kaistorya ang imong isubo kawas lang kung nagpa dungog-dungog ka mo ano yung kaistorya kaya dungog-dungog na ni mong alahin na po ng kaistorya Okay, anyway, seriously, ang third nga mood is ang subjunctive. Minimal na ni siya ganyan. So, hindi na kayo ni siya common. Pero yes, pwede yata ni siya. Okay. Kami siya nga property na express pa ka ng mga imaginary things. Mga regrets. Mga presuppositions. What if? Kami na kayo gustong bag-uhon. Pwede na yung mabag-uhon. Nag-basal ka. Yeah. Ang subjunctive mood po. Minimal na po ng iyahang tense property. Simple present, simple past, past perfect, present perfect, limited siya. Kung sadihan niyo nga siya nga mood, no? Kung sadi deeper, pagpatadihan niyo. But overview naman niya siya. Para lang bumakaibaw nga si verb na na siya yung mood. Indicative. Yung kanang yung siya nga ginagamit na po kung mag-istress story at tawag mga kanya. Imperative ka ng manubot ka or mangyot ka. Mm. Yung subjunctive, yung natin yung mga pang-imaginon, mm, gusto, yun yan. Wala pa. Ano na si subjunctive? So, kung atong tanaw na itong example, ah, gano'n nga gano'n ako. Gano'n nga gano'n ako ang example. Kaya na may mga specific na meaning para mag-gets na ito. I hope mag-gets na ito. I love animals. Isa mo nga mood. So, yan ang mong kangalap ni mga animals. Indicative. Did you go out? Hmm, nangutahan na rin ko. Indicative na siya. Always wear your face mask outside. Kasi mo sabi siya, ano? Kasi mo, sabi siya, ano? Ang inyong pa-istorya. Always wear. So, it is imperative. Nanugo ka. The girl was infected with the virus. Kasi may mga gumawa't ani, mga chika lang ka nga na yun, hmm, naapuan siya, takda na na siya, COVID-19. Indicative. Kani, if I were you, I wouldn't go out frequently. Kung huwag kinatakdan ang girl, kung ako palang ikaw, kasi may siya imaginary, kay ako ikaw, hindi man ako ikaw, imagination na nalanay mo. So, muna siya, example niyo, subjunctive mood. Kaya, if you notice, may ang tense combination na, hmm, So, na siya tense property, pero na ako yung mga extension mo, combination na. Then we have, he will call you soon. Sa mga siya yung property. Munawag na siya niyo. Normal na siya ng iswari na sa its indicative. So, how much have you learned? Si Atta yung review. At ang sadihan yung sentence na. She loves ice cream. Person ani nga property is 
third person man ang subject she third person man ang she dili siya ang nag-istorya sa sentence dili po siya ang ka-istorya sa nagiging sa sentence pero siya ang topic thoughts iya ha mo na siyang third person ang property sa verb number is singular mo na si love man yes loves singular siya Pero na siya is tungod kay present man niya ang tense. Kung di rin po na siya present, kung past po na siya ang tense, ano yung love? Ito na siya. Di po na siya yung di. O yun sa baka nga form, ang iya ang mapurma. Depende sa time o form na gusto niyo mong ipaakot. Time o form, depende sa meaning na gusto niyo mong ipaakot. Pero kung mag kay present, man ang present man ang gamitin na ito. Hmm. Nag-express lang ka o general truth din. Ganahan siya o ice cream. Love me ang ice cream. Love me ang ice cream anytime. Yan ang present simple. Ganang gamit ko. So, tungkol kay siya yung subject, singular. So, buto nga na ito. Yes. Si love. Wala siya. Muna siya mga timanan. Ano na timanan na ito? Ang person. Timanan na ito ang number. Timanan na ito ang tense. Timanan po na ito ang voice. So, ang voice, the ending a sentence, she loves ice cream. I mean, ending a verb. Active. Yan naman yan. Wala man yung nahisip kung unsa yung nahitabo ni she. Nahisip man kung unsa yung yahang, dutan sa yahang na maguna. No. Love me ang ice cream. So, active. And the mood is indicative. Okay. Wala. Wala ka na nubo. Wala po pa nag-imagine. Wala ka nag-wish. In fact, nang gisgut ka o kung sa'y tinuod. I love me ang ice cream. Istuya lang ka o kung sa'y tinuod. So, it's indicative. Sa tanang na verb, ganito na ito sa sentence. Knowledge high person, number, tense, voice, o mood. Kung ka na sila tanan, dapat magsabot-sabot na silang tanan. Si person of si number, makisabot siya sa subject. Si tense, makisabot siya sa number o sa voice. Kaya utro-utro ilahang forma, depende sa ilahang panagsabot. Si indicative food, I mean si mood food, oh, agdun food siya sa forma. Oh, Magagad-agad rin na sila. Kung unsa ila ang mga rules, mo na ang atong studyhan o tagsa-tagsa kung mag-continue pa mong study about grammar mo na studyhan o tagsa-tagsa. Kani, overview na ni siya para makaiba mo nga. Ah, mo rin na. Mo rin na yung mga property ni verb na ada sila yung mga connection ni mo na si verb. So, how much have you learned, Manjul? Okay, let's check. Okay, kamo na doon. Kamu lang, answer, answer mo diyan. Ang sentence is, The most difficult task was given to him. Ang sa may iyang person. Ang sa iyang number. So kung, Mung tanong ka person, Tanawin mo din mo ang subject. Sa may subject diyan. Mm-hmm. Sa may number, ani, Tanawin mo din mo ang subject. Sa may tense, ani, At tanawin mo si verb. Ang sa iyang time of form. Ang sa may voice, ano? Tanawan po si verb. Ang sa iyang time of form. Ang sa may mood, ano? Tanawan. Ang story, ano ba na siya? O kung sa iyong mga facts? Nanugo ba na siya? O nag-basul ba na siya? Nag-wish ba na siya? Nag-imagine ba na siya? Ang sa may nasa sentence. Sige daw. Take your time. And then, if Na na mo yung answer. Proceed that answer. But if nagulo mo na po gusto yung answer, i-post sa inyo ninyo ang video para makahinuklo mo yung sa answer diyan. Pag-analyze sa mga ina. We go. So, kung ato yung check yung mga answer, mani siya. The most difficult task was given to him. Kaya yung sentence. Ang person is third person. Ano mo, sa may subject, the most difficult task. The most difficult task, di naman na mo ay nag -istorya. The most difficult task, di naman na mo ay mong ka-istorya. Mo na iyong gi So, third person. Ang number, 
the most difficult task, the task na gidiri ang subject, no? main subject. Describe raman yung most difficult. Di man tasks, task raman, the most, mo lang da, da, pang singular, yun is, so singular. And then, ang tense niya, was man, ah, uh, so, so, task na siya. Pero simple rin siya. Kay what I have, what I has. Uh, alam, ang sound like pag ila no, gumam, ang sound like pag ila, alam, simple, oh, perfect. Hmm. Simple na kaayo. Kapag simple gani na form, walay ING. Gawas nang kung continuous. Pag simple na form, walay ING. Walay have. Walay being. Walay walay. Uh, pero di lang tamo kung an expound. Uh, di lang na to i-discuss further. Okay, nagsigto to ang akong ink. Mahurot na. Naray line nga lesson about Anna para makafocus ta kung sana. But for now, atin identify nga, kanya siyang was given is past simple. Manong was given manang forma because it's passive man siya. Kaya ang sentence, ang iyang ipasabot, hmm? unsay na hitabo sa subject. Unsay na hitabo sa subject, gihatag siya. Hmm. Wala man yung ibuwan sa subject, hitabo na sa iya ha, gihatag siya. Kisa may naghatag. Ang ito kay Bao, ang very importante din yung sentence. Ang focus ang is, gihatag siya. And, the mood is indicative. Nga naman, indicative man. Wala man rin siya nanugo. Wala po niya siya nag-imagine. May istorya rin siya nga. Gihatag ang pinakalisod niya trabaho ang sa iya. Hmm. It's just indicating something, you know. Okay, let's proceed na kayang akong in. Hatip na mahurot. And further. Doon nga doon pa na ito ang inyong kalibot. Can share your blessings. Sige daw ba? Ang say person, ang say number, ang say tense, ang voice, ang mood. When you are ready, proceed lang to the next part. Kung wala pa, naghinuklo pa ka, just pause the video. So, kung may hanggang share your blessings, kanina sentence, ang labi na karang ganang dito, hoy, share your blessings. Sige, tagbuan. Pero kung ako yung i-dissect, kung saan yung property sa verb, ngayon na na yung forma, ang person niya, second person na siya, ano naman, kisa subject ani, kisa yung may subject ani, ano yung pa-istorya, share your blessings to you. Wala na ni Mugibura. Pwede yun ba? You share your blessings. Pero di man din gaya mo. No, I share your blessings. Kaya di lihalata. Wala na. Omitted na yun. But, ang imo kay Sir Yud Ani is, um, si you, the second person is you. As, pa ako na yung istorya, si you, as a subject, no? True, si Nisha, isa nga hanog ka ng singular, plural, lagi na yung dawating na verb. Verb number. Ano niya, Share man yung walay S, form, walay ED, walay NG. So, ang iyang tense, present simple, ang iyong gagami. May yung voice. Kung si you ang subject, you share your blessings. Isa may ni-share. Si, si, si ikaw, si you, ni-share. So, after this year, ikaw yung ibuhat. Dili man about, kung sa'yo nakitabo nyo. Ikaw may mabuhat, i-share niyo yung blessings. And, ang mood ano niya is imperative. Yan naman. Inugo man niyo, you share your blessings. May pagkadibang din. So, ang encouragement niya, something like that. Okay, so I hope naka-answer mo yan. Kung ako ka-answer, try this. I'd call him if I were you. Be, and so my yahang person number tense voice mood property. I'd call him if I were you. First person, plural ang verb. Okay, plural. Si I ubdawat kung hindi siya ganahan ng singular. 
Tense property is past simple. Kaling di dili ay would mo na siyang refer to would call were past simple. Pero combination na sila nung ano combination na yun? Ano na may would sa call? Ano dili will call? Ano would call? Ano past na future? Tungod kay ang iyang mood, subjunctive, imagination. Ano nga nung kuma niya? Ano nga nga nang manasiya? Ano nga nga mo? Ayun lang sa mga panglibog kayo kung mga study na mga subjunctive mood, makasabot na mga ha. For now, ang inyong dapat masabutan is ang mga facts ra na ang verb na siya ay person, number, tense, voice, mood. Kung saan yung paggamit, kung saan nga masakto ka diyan ni, Muna na siya, masagihan na tuloy sila one by one. And, muna siya kung magsalita ang verb. Kimanaan din natin sila ang ma-correct ang atong pagamit sa verb in a sentence. Manilot ang atong sentence, mas masagtan taong tarong, mas klaro ang atong meaning. So, to sum up, Short tragic guy, yung ang verb na siya ay lima kapapapis. Person, number, tense, voice, o mood. Anong nga verb na gamitin sa sentence na ay person. Na magdepende sa subject. Na ay number. Na magdepende pa sa subject. Na ay tense. Na nag-iskit sa time. Kala line o forma. Na ay voice. Na depende kung isa ay nang ipasabot. Ang sabi ba yung nagbuhat? O ang sabi ba ang dibuhatan sa ingon? O na ay mood. Logo ba? Nag-istorya ra? Nag-upana ra? O nag-imagine na ra? So, mahilig din yung imagination. Mahilig mo mag-himong subjunctive. So, muli siya ang lima ka-properties sa verb. And I hope nga na ang may nakatunan, na ang may nasagtan, kung naglibog mo, Pwede rin ninyo balik ko ng video kung naglibog ihapon mo. Uh, don't worry, makalibog din siya kay overview niya na tanan. Ha! 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 Makalibog din siya. But if okay, one by one na niyong discuss, oh, mag-gets na niya ito siya. Don't be hard on yourself na lang. Um, ayaw lang sa mukastress mo. Grabe, makalibog din yung grabe. Bisira sa abdami. But basic ay yung verb properties. Kung masabda ni mo ang verb properties, very easy yung nalang yun ang paghilili mo o sentence kamit ang verb. Okay. Kabaw na ka sa pasikot-sikot niya. Ah, mag-agad yung si verb ni subject. Ah, mag-agad yung si yan ni tense. Ah, mag-agad yung siya ni voice. Ah, dipindi na sa mood. Ano na 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 siya. Yan, hindi mo lang yung sentence. Isa yung mong gustong ipasabot. Yung mga kamod na na dahil ka. Answer na ka sa test maka-express yourself na kaugtaran in yung mag-interview. Yeah. Okay, so, hindi na ako magbukit, kaya nahurot na ang akong ink. Kung ako yung kasunod. So, thank you for watching. Thank you for listening. Don't forget to subscribe, like, and share again. Bye-bye!